Allez, 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 allez 20 mètres, 40 mètres, 60 mètres, aller-retour à chaque fois le plus vite possible. 1 minute 30 de pause et c'est reparti, le tout 6 fois. De quoi lessiver en quelques minutes les meilleurs joueurs du Castro Olympique. Cet effort intense est une variante de ce que l'on appelle le bronco-test. L'idée c'est d'évaluer un peu la condition physique du, du joueur, euh, de faire une photographie de, de tous les aspects et toutes les qualités physiques. Donc celui-ci en donne un élément. Puis c'est un test intéressant parce que ça demande du dépassement de soi. Bel effort, vous êtes accroché, j'en doutais pas. Après ce test poussé, le nouveau directeur de la performance l'a promis, la préparation sera plus progressive, étalée sur trois semaines avant un stage dans les Pyrénées. Dans le groupe, ils sont près de 50 joueurs à s'exercer pour cette mise en jambe. C'est des moments où on travaille aussi sur la cohésion. Euh, là, c'est sympa parce qu'il n'y a pas d'annonce d'équipe, il n'y a, a pas cet effet de concurrence qui vient, qui vient rentrer dans la dans l'équation, on va dire, donc euh, c'est donc, euh, vraiment les meilleures périodes pour, pour, une, pour une super ambiance. Quoi. Cinq semaines sont passées par là, et pour les joueurs du CO, il faut retrouver les sensations et les réflexes. Pour la plupart des mecs, ça fait cinq semaines qu'on n'avait pas touché un ballon de rugby, pas vu un ballon de rugby, bon, ça, fait du bien, ça fait du bien mentalement de, de couper complètement avec ça, mais c'est important de vite s'y remettre, parce qu'on va reprendre les matchs amicaux là, dans 4-5 semaines, donc il va falloir être prêt. Quoi. Le coup d'envoi du top 14 sera donné lui le 7 septembre, de quoi laisser un peu de temps à ses sportifs pour une préparation optimale.